Всем привет, друзья! Сейчас мы едем посмотреть снегоход Рыс и заодно развеем три мифа. Первый миф это то, что снегоход очень плохо заводится, у него очень слабая система зажигания. Миф номер два это то, что у снегохода Рыс это слабая коробка реверса, в частности это цепь, ее часто рвет, приходится чуть ли не несколько раз за один сезон лазить в коробку. И миф номер три это слабый бензонасос. И, соответственно, все проблемы с ним связанные. Сегодня мы рассмотрим такой интересный аппарат, как рысь. В интернете очень много про него отзывов. Есть положительные отзывы, есть негативные отзывы. Но сегодня вот хозяин снегохода нам немножко сам расскажет о своих впечатлениях по владению этим снегоходом. Вот Мы его пока осмотрим внешне, что здесь есть интересного что нам понравится, что не понравится. Итак, модель снегохода это рысь 113 с двигателем рысь 119. Расскажу вкратце, чем отличаются моторы. На 113 рысе был установлен не совсем удачный мотор. То есть у него цилиндры были изготовлены из алюминия. Вот и очень часто не проехав и сотни километров, происходил прихват поршня. Вот следующая моделька уже стала более удачной. Это рысь 119. Ну, напомню, что это корпус у нас от 113 рыси. Скопирован полностью с Arctic Cat. Вот, и, соответственно, был скопирован со всеми минусами. Но двигатель поставили более современный и более надежный. Снегоход приобретался за 65 тысяч рублей с родным пробегом 900 километров. После приобретения был установлен спидометр от тайги с нулевым пробегом. И вот на данный момент снегоход прошел 2466 километров. В основном весь пробег был произведен по пересеченной местности и с нагрузкой 1-2 человек, наверное, да? Где-то так. Местами 4 было. А, ну да. А как, вы здесь, как вы здесь четвером размещались? Установлен мотор RD440 с рабочим объемом 440 кубиков и мощностью 40 лошадиных сил. Ремень бурановский, а он подходит, да, получается? А какие-то регулировки? А, ну вот, да, Рубену 33. Стандартный бурановский ремень. А по регулировкам? Ничего не регулируем, да. Он лучше даже. А родной насколько, какая у него ширина? 32-я? 31-я идет. Угу. Ну, вот, по ширине такая. А вариатор здесь вот установлен, это не родной же, да, вариатор? Нет, родной вариатор. А, вот то есть уже сафари ставили. Mm -hmm. Ну, про сафари мы знаем, что это надежный центробежный регулятор или вариатор, как его многие называют. А сам вариатор уже родной, да? Так, а, ну вот он как обслуживается. То есть вот у него рабочие поверхности. Здесь вкладыши. Здесь промазываешь, да, наверное, mm -hmm. перед каждой поездкой. А эти вкладыши часто приходилось менять? Не, не разу еще не было. Ну вот, то есть уже один такой серьезный положительный момент мы нашли. Карбюратор установлен у нас пикаровский. Пикаровский карбюратор. А сколько в среднем расход засекал? В среднем где-то 20 литров на 100, наверное. Ну это, в принципе, по паспорту нормально. 18-20 да. литров на 100 где километров. Где-то где так. В среднем. Сейчас посмотрим, как у него устроена система охлаждения. Ремень? Через ремень там. Вентиляция. Ну вообще вот по диаметру видно, что меньше Бурановского и, по-моему, меньше даже, чем таежный этот вентилятор. Ну, да, перегревов да. нету, да? Нет. Так, гусеница здесь у нас стоит. 38-я. Ну, 
можно сказать, конечно, довольно-таки узенькая гусеница. Но зацеп такой хороший. Бураны идут с такими гусянками. По-моему, это какая-то спортивная гусянка считается. Хорошим грунтозацепом для такого снегохода. А, подкачка топлива. Да, я в свой родной он долго не ходит. Я чего там брал? Просто да, А, рублей еще рублей вот бензонасос. Покупал. Это я почитал, что бензонасос у них слабый. А где бензонасос? Да, бензонасос нет. Я тоже... не сказал бы, что он тоже слабый был. Вот ну, говорят, что он долго не ходит. Ну, не знаю, у меня... Я, я вообще не трогал ни разу. Не мучился даже. Вот он, бензонасос стоит. Угу. Бензонасосе, как на однокарбюраторной тайге. Такие сейчас многие устанавливают на бураны. У него катушечки, да? С зажиганием проблем тоже не возникало. Нет, московское зажигание вообще проблем нет. А, ну московское зажигание, ну хорошее зажигание, конечно. На свечники родные, да? Наверное, да. Еще родные. Ну. Хорошие насвечники, друзья, их не должно пробивать если это оригинальные надсвечники подвеска как устроена подвеска ну по лонжерону смотрим все целое а по подвеске что-то делалось нет вообще ничего не делал это несмотря, друзья, на то, что снегоход практически все время ездит по пересеченной местности. Там, я знаю, что бывают разбитые путики, приходится где-то прыгать, где-то очень много канав появляется. Слабая. А что именно? Ну вот еще это говорят же, что цепь у них слабая, да? Ну, в принципе, цепь у меня родная. Запасная у меня лежит, я еще не, не ставил. Так, то есть нейтралки нет, это какие-то, наверное, это вопросы, да, дополнительные создают или нет, после нейтральной передачи. Да, нет. Попробуем завести. Так, это у нас зажигание. Качка топлива, а дроссель? Дрозок. Дроссель обычно. Завелся сразу. Интересно. Давно не заводил. Карбюратор пустой. Масло, которое заливаешь, да? да? У нас масло. А какая пропорция заливается? Один к кольке. Один к пятидесяти. Один к пятидесяти немало? Нет? Нет даже. того что гусеница имеет э, ширину всего 38 сантиметров 
снегоход очень легко опрокинуть в сторону если нужно посмотреть подвеску обслужить ее Лизы в таком хорошем состоянии, не стерты. А, ты менял, да, сплизы? Второй сезон уже ездит. Ну вот второй сезон, сплизы родные. Вот такие пружинки маленькие, задние. Так, вот сейчас можно быстренько посмотреть. При свете солнечного дня. Так, присядем. Сидеть довольно-таки удобно. Ну, конечно, по сравнению с бураном или с тайгой. Чуть-чуть ниже, не намного, кстати. Но само сиденье такое широкое. И при езде стоя руль находится на нужной высоте. Но ощущение, что вот эта часть такая широкая. Я не знаю за счет чего. Или за счет того, что капот плоский. Менее отсекаемый, чем на тайге. Или буране. Или за счет вот этой части. Но обдув не это, да? Не справляется, как говорится. Обязанности. Вот есть, друзья, обдув лобового стекла. Но он так довольно-таки слабенько греет. Сейчас проедемся, посмотрим. километров в час, друзья. Довольно-таки маневренный снегоход. А сколько секунд получилось до 70? Что-то около 5 секунд, наверное. Я не знаю, сколько у него по паспорту. Но снегоходик бодрый.
Отлично. Ну вот, друзья, пока сам не убедишься, не стоит верить никаким там доводам, домыслам. Тем более слушать людей, у которых никогда не было снегохода рысь. Единственное условие, как ты сказал, нужно, чтобы руки, да, немножко? Да, подточены были. Подточены, подточены под рысь, кстати. Подведем итоги. Рама у снегохода родная. Корпус, капот, стекло, все тоже родное. Подвеска полностью родная. Снегоход 97 -го года, друзья. Гусянка родная. По подвеске тоже ничего не делали. А, ты поменял, да? Получается. Ну да. Такие не родные. Они подходят? Да, это на миллиметр сюда разница И по мотору тоже ничего не делать. Мотор родной так вот. Коробка тоже родная, цепь родная. Итак, первая часть нашего видео, посвященная обзору снегохода рысь, подошла к концу. Будет еще вторая часть. Посмотрим, как рысь ходит по глубокому снегу. Попробуем набрать более максимальную скорость с одним пассажиром. И можно будет сравнить ходовые качества со снегоходами Бурант, со снегоходами Тайга. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди у нас еще много обзоров, посвященных снегоходам. Всем удачи!